Isa sa pinakamatapang at pinakamatalinong general ng ating kasaysayan, si General Antonio Luna. Magaling siya sa sandata. Ito pala yung, ano niya, ito yung key mm. dun sa kanyang uh, pagiging warrior. No? Uh, marksman. Expert marksman. Pero hindi tulad na ibang bayani, kapwa Pilipino raw ang kumitil sa kanyang buhay. Masyado ko mayaba nga! Pumapas yan, nakita niya ngayon si Hanolino. At hindi lang yon yung mga nakapeligid na sundalo na ng kawit batalyon. O oh, ayan, pinagtataga na siya. Magandang gabi. Ako si Martin Andanal. Ating tuklasin ang bawat pangyayari at alamin ang buong katotohanan sa pagpaslang kay General Antonio Luna dito sa Crime Classic. Magiting na bayani, matapang na general, yan ang naging tatak ni General Antonio Luna sa ating kasaysayan. Ikadalawampot siyam ng Oktubre 1866, ipinanganak ang bunso sa pitong magkakapatid na si Antonio Luna. Nakatatandang kapatid niya ang tanyag na pintor na si Juan Luna. Si Antonio Luna ay um, ang, ang pamilya niya ay Ilocano, no? pero uh, dito na siya sa Maynila pinanganak no? at sa Binondo na. So anong ibig sabihin nun? So lumaki si Antonio Luna sa lugar na kumbaga isang commercial district no? at masasabi natin um, may kaya yung pamilya niya. Kaya nga diba napag-aral pa siya sa Ateneo no? at maging yung kanyang mga kapatid ay nag, uh, nagkaroon din ng pagkakataong uh, makapag-aral at makapagtapos sa ibang bansa no? sa Europa. At ganoon din naman si Antonio Luna. Sa edad na labing lima, nagtapos sa kursong Bachelor of Arts sa Ateneo Municipal de Manila si Antonio Luna. Bata pa lang eh, kinakitaan na siya ng debosyon no, sa pagdukal ng karunungan. So, nung mag-prep siya sa Ateneo, siya ang naging top. Nung matapos niya yung equivalent ng AB, nagpunta siya sa USD, nagpa-enroll ng pharmacy. At doon, uh, nauna niyang nakuha yung gantimpala uh, sa isang paliksahan. Uh, celebrating one of the known Dominican in the history of the order. Nagtungo sa Espanya si Luna para ipagpatuloy ang pag-aaral ng pharmacy. Dito niya nakilala ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Itinayo nila ang pahayagang la solidaridad para ilathala ang mga maling gawain ng mga Kastila. Ginamit ang alias na taga-ilog sa pagsusulat. Eventually, nang magkaroon ng uh, La Solidaridad Organization and La, Sol uh, La Solidaridad uh, Fortnightly, nakasama siya at uh, naging miyembro siya ng staff for two years and a half. At hindi lang noon, even earlier than that, nag-aaral na siya ng military science. Noong 1898, Panahon ng giyera sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano. Formal nang sumali si Antonio Luna sa revolusyon sa ilalim ng paumuno ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo. At nang siya nga ay mabigyan ng pagkakataong um, sumami sa himagsikan laban sa mga Amerikano, ay binigyan siya ng posisyon o nagkaroon siya ng pagkakataong mamuno sapagkat ito nga may background siya sa, sa military strategies. No? Yung old revolutionaries under Aguinaldo, nasanay yun sa guerrilla training and uh, tactics. No? Ngayon, si Luna, dala niya yung moderno na pananaw kung ano ang gagawin sa army, 
kung anong organisasyon na dapat gamitin. Ngunit sa pangumuno ni General Antonio Luna, hindi may iwasang may ilang kawal si Pangulong Emilio Aguinaldong hindi basta-bastang sumusunod sa sistema ng matapang na general. Dapat ang sundalo may disiplina. Ano tinatawa-tawa mo dyan? Gusto niyo talaga disiplina. Hmm. Pag nagkabawa ng pagkakamali ang isa, hindi mo basta-basta pabukasahin yan. Kasi personal yung relationship nyo. Hmm. Yun yung hindi gusto ni Antonio dun sa army. No? Ah, kaya gusto niyong baguhin yun. So tumas ng tumas yung ranggo niya hanggang maging pinuno siya ng buong hukbo ni Pangulong Emilio Aguinaldo. May mga tao na sumuway sa kanya. So may mga laban sana na nanalo sila. Taking nine, eight, June twelve, no, Independence Proclamation, etc., etc., no. Eh, di nala siya doon sa kawit pa yata noon ang kinalalagyan nila Ronaldo at with that recommendation and of course with Mabini's support, he was accepted. Napasabak si General Antonio Luna sa maraming labanan noong panahon ng Filipino-American War. At isa sa bantog na labanan ng kanyang sinalihan ay ang giyera sa Kaloocan. Sumanga sa kanya yung buong Filipino Army at saka ang mga leaders kasi kailangan maganda tayo sa counter-attack. Yung counter-attack noon was February 23. Ang ganda nila eh. Ang ganda nung plano eh. Meron mang gagaling sa norte, meron mang gagaling sa east, meron mang gagaling sa south. Pagsasadiko pa nila yung mga ano, no? Magiging matagumpay sana noon ang kampanya ni General Antonio Luna laban sa mga Amerikano. Hindi ka tulong sa kawit. Huwag madali ka! Huwag madali ka! Ngunit walang tulong mula sa kawit na vite ang dumating sa... Atras! Manolino was captain of the Kawit Batalion. Kaya itong si Manolino eh, ayaw niya sumunod dahil nasusundin lang doon yan. Si Aguinaldo, at ang nangyari noon, halos nalansag ang kamay nila, lalo na ang tundo. Ba't hindi kayo sumunod? Mihing kami ng tulong sa inyo para hindi kayo rumuspindi. Manito, isa armahan sila. Simula ngayon, tanggal na kayo sa servisyo. Dahil pinarusahan at dinisarmahan ni General Antonio Luna ang batalyon ng Kawit. Bagay na hindi sinangayunan ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo. At ibinalik muli sa serbisyo ang mga tauhang tinanggal ni General Antonio Luna. Maraming salamat, Presidente. Sige, makakabalik na kayo sa serbisyo. Maraming salamat, Presidente. Dahil dito, Pinabuti na lang ni General Luna na magbitiw sa pwesto. Sa araw na to, magbibitiw na ako sa aking tungkuli. Hindi ko na kayang pumanuhan ang hukbong hindi naman sumusunod sa akin. Ngunit hindi ito tinanggap ni Aguinaldo. Hindi ko ito tatanggap. Ang araw ka rin, Luna. Maiisahan mo kita. Saan ba dadalhin si General Antonio Luna? Dapat ang sundalo, may disiplina. Nang kanya mga prinsipyo at paniniwala. Ano tinatawa-tawa mo dyan? At paano nga ba siya namatay sa kamay ng kapwa Pilipinas? Mga traidor! Mga traidor! Gano katotoong mga taga-suporta ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo ang pumatay kay General Antonio Luna? Ito ba ang tunay na kwento ng ating kasaysayan o pawang haka-haka lamang? Sadyang napakayabang talaga niyo, General Nayan Luna. Hindi nagustuhan ng ilang kasamahan ni General Antonio Luna ang kanyang pagiging istrikto at prangka. Mas lalo pa itong sumikla ng manindigan ng General sa ating kalayaan. Nagkaroon ng Treaty of Paris, no? December of 1898. Okay, para matigil na itong gulo nito, bigyan natin ng autonomy ang Pilipinas. But under the Americans. So, yung pro-autonomy, uh, paterno-bengamino, 
anti-autonomy, mabini and luna, developed independence, etc. Saka, yun na ngayon ang naging uh, antas ng bagong sikalot. Sa halip na magkaisa, ang usapin ng pagiging otonomiya at pagkakaroon ng sariling kalayaan ng siyang pinagmula naman ng pagtatalo ni na General Antonio Luna at Felipe Buen Camino. Pagka si Antonio Luna nagalit, yung mga tao niya, sinasampal niya talaga. Sinampal niya si Buen Camino. Eh si Buen Camino, hindi naman yan basta-basta ang tao. Siya ay mataas na tao, siya ay may sinasabi sa lipuna. Hindi pwede hindi magalit kay Antonio. Ang alam natin na ito'y sigurado tayo, nagbalak si Felipe Buen Camino, nakapagsabwatan siya kay Pedro Hanolino. Sila yung nag-usap, nag-plan siya. May araw ka rin, Luna. Maiisahan din kita. Presidente, may napag-alaman po ako. Ano yun? Si General Luna ay gumagawa ng pangkat laban sa iyong pamumuno. Balak po yata mag-gurit ha. Bukod sa dumaraming kaaway, lumalakas din ang bulong-bulungan na plano raw agawin ni General Antonio Luna ang pagiging pangulo mula kay Emilio Aguinaldo sa pamagitan ng kudeta. Ibig ba ni Luna na ikudeta si, si Aguinaldo? Ang basis nila, June 2, naglabas si Luna ng uh, kanyang suggestion na magkaroon ng bagong gobyerno. Kasi nga, di ba, si Luna, eh, si Mabini natanggal, mga May, so autonomy, but pati ano po yung kami, no? Uh, faction. So, yun June, nakikita niya, sumasama ni Luna, sumasama ng katayuan, at nagsuggest siya ng bagong gobyerno under Aguinaldo, pero ang isa sa mamunguno, si Luna, at meron siyang cabinet. Yung anong tinatawag na Gabinete de Puerza. So it was actually offered earlier by Aguinaldo to Luna. But that was the time when Aguinaldo uh, still had the ear for, uh, for Mabini. E noong una na yun, siguro hindi pa masyadong nabigat ang problema, ayaw ni Luna. Pero nakita niya bumibigat, ah, kailangan na ito. Doon mo makikita yung problema ng ano, pagsisimula ng ating pamahala natin, hindi, ba, hindi mo makita yung talagang pagkakaisa sa hanay ng mga namumuno. Ang doon yung sad to say, no? makikita mo doon yung problema, no? yung paghahangad ng kapangyarihan, inggitan, siraan, na nagpabagsak no? doon sa kanilang pwersa. Nang humihina ang gobyernong pinamumunuan ni Aguinaldo, ipinatawag niya si General Antonio Luna sa pamagitan ng isang telegrama. Ayon sa librong The Rise and Fall of Antonio Luna na isinulat ni Vivencio R. Jose. Inimbita di umano ni Aguinaldo si General Antonio Luna na pumunta sa kumpento ng kabanatuan upang pag-usapan na magiging bagong gabineteng nais pamunuan ng General napansin ng iba, bakit na parang on-war puti ng kabanatuan? May kanyon pa. Nakatalatag ng buti ang mga sundalo. Talagang inaabangan siya. Hindi lang yun. Bakit may mga sundalo after kabanatuan? Uh, come, go south. Bakit meron sa nag-aabang sa San Leonardo? Bakit may nag-aabang sa San Isidro? Bakit sila ano yung nasa Angeles Patung Bambang? In other words, kahit nasa anong punta si Luna, may nakabang. June 5, 1899, dumating finally si Antonio Luna sa kumbento ng Kabanatuan. Pagbungad niya doon sa kumbento, doon sa mismong pintuan. Kitang-kita niya, no? Pedro Hanulino, kapitan, pinuno ng Kawit Matalyon. Sabi niya ni Antonio Luna, sa Kastila, no? Hindi ba't pinatanggal na kita? Dahil sa kabuwagan mo, tapos lakas ng loob mo, pakita yung mukha mo sa akin. Eh, yung agad na banat niya. So, asang na asang na siya nung pag, pagpunta pa lang niya. No? Tahimik lang si Hanolino. No? Pero ang mas ikinagulat di umano ni General Antonio Luna ay nang abutan niya sa itaas ng kumpento si Felipe Buencamino, ang taong nakalita niya tungkol sa pagkakaroon ng otonomiya sa Pilipinas. Oh, si Duy si Derbat Buencamino, wala ka na nabakbakan ni Jewel, uh, Berba Jewel. Tapos eh, habang nagbe-verbal yun, may pumutok sa labas. Hindi lalong nagalit si Luna. 
Kalit na bumabad yung ano si General Antonio Luna. Sino na nagpaputok? Sino? Kinumpronta raw niya ang mga sundalong kasama ni Hanolino kung sino sa kanila ang nagpaputok. Dito na raw naganap ang hindi nasang pagkitin sa buhay. Atok may abang! Bumabas ya, nakita niya ngayon si Hanolino. At hindi lang yon yung mga nakapeligid na sundalo yun, mga kawit batalyon. O oh, ayun, pinagtataga na siya. Hanolino. Ito yung, yung taga na una, si Hanolino. Si Belkami naman tanda na namin. Hindi na pwede na. Tapos mga, mga sundalo na yun. Sunod-sunod na saksak, pinagbabamil, oh, yung Pedro Hanolino at yung kawit batalyon. Hindi siya tinitigilan hanggang Dumating yung kanyang aide na si Francisco Roman, si Paco Roman. At uh, kakahintay na inip, pagkita niya, no? pinapatay na yung ano niya, yung kanyang ano, pinuno, no? Ngayon, pagtatanggol niya sana, siya rin ay inundayan na rin ng ano, binaril na rin siya inundayan ng saksak. So, dalawa sila na assassinate si Antonio Luna at si Francisco Roman. Mga traitor! Pinilit man lumaban hindi na rin kinaya ng general dahil sa dami ng sukat na kanyang tinuro. Malinaw na sa kanya kung ano nangyayari, no? Ang sabi niya eh, assassins, mga traitor, coward. Mayroon tatlong pong sasabi. Ano may siya nagawa? At sa plaza sa kabanatuan, binawian ng buhay ang matapang na general. Kahit na ganun, uh, lumaban siya, tumatakbo siya para makapunta ng kasada at bumunod ang barel, eh ang daming nagtulong-tulong sa kanya. Eh nakagulapay na siya, no? Eh usually kung nakagulapay na nga, kung minsan eh uh, gumagalaw na gano'n, no? Kung gumalaw siya ng gano'n eh, nagtakbuhan yung mga ano eh, yung mga uh, oh, maatake sa kanya dahil talagang malaki ang takot kay Luna. Okay. Nang araw na pastangin si General Antonio Luna, ipinakuha at ipinasira raw ni Felipe Buencamino ang lahat ng dokumentong nakuha sa mga labi ng General. Ngunit may isang babae raw ang dumungaw sa bintana ng kombento. Nung namatay na si Antonio, meron daw lumabas na matandang babae doon sa bintana ng kombento. Tumanaw yung matandang babae. Sabi niyang ganyan, nagalaw pa ba yan? Yung isang version naman, eh sinabi niya, nagalaw pa ba yan? Mga mamamatay tao kayo, mga masasama kayo. So, yung isang version, parang sinisigurado niyang patay na. Yung isa naman, sinabi na, ano kayo, no? Uh, mga masasamang tao kayo, pinatay niyo siya. Um, sa dalawang version na to, iisa yung sinasabing taong matanda na ito, at ito yung nanay ni General Emilio Aguinaldo, si Trinidad Pami Aguinaldo. Dahil dito, Lumabas ang usap-usapang maaring may kinalaman si Emilio Aguinaldo sa ginawang pagpaslang kay Antonio Luna. Pero mahirap din kasing tukuyin din si Emilio Aguinaldo kasi hindi lang naman siya yung, yung posibleng kumaga may kakayanan ang gawin doon. No? Marami, maraming iba pang pinuno, mga kapanalig rin nila. Grupo-grupo rin sila eh, na ayaw rin kay Luna. Eventually sa Polinario Mabini, nagsulat siya ng memorias niya sa uh, na revolusyon the Philippine Revolution, La Revolution Filipina sa Guam, no? habang naka-exile siya. At uh, doon ipinakita niya, ayon sa kanyang sulatin, na um, hinint niya na parang may kinalaman talaga si Emilio Aguinaldo doon sa pagkamatay ni Andres Bonifacio at ni Antonio Luna. At ito yung isa sa dahilan kung bakit nabigo, bumagsak ang Republika. Ano ang naging motibo para paslangin si General Antonio Luna? At bakit si dating Pangulong Emilio Aguinaldo ang itinuturong utak sa krimen ito? Mga traitor! Mga traitor! Si General Luna ay gumagawa ng pangkat laban sa iyong pamumuno. Balak po yata magkulit ha? Maari kaya na ang bulong-bulungan na aagawin di umano ni Luna kay Aguinaldo, ang pagiging presidente ng Republika, ang nag-udyok na ipapatay ang matapang na general. 
Kailangan natin malaman kung yung telegrama na yun ay talagang galing sa kanya. Ang problema, pagkamatay na pagkamatay niya, di ba? Pagkasaksak sa kanya, namatay na siya at lahat. Ang order ni ni Buen Camino sa mga guardia ay lahat ng dokumento na nasa bulsa niya, kunin niyo lahat. So kung sana, kung mahanap yung telegrama yun, um, makikita natin kung pirma nga ni Aguinaldo yun. Sulat niya ngayon. Pero hindi na mangyayari yun kasi nga pinagutay-gutay na nila yan. Sinira na nila yung mga ebidensya na yan. O no evidence, no okay. Presidente, galing kay General Luna. Pero ayon di yung ano sa kampo ni Aguinaldo, sila raw ang pinadalhan ng telegrama ni Luna tungkol sa pagpunta nito sa kamanatuan. Kasi minimintay ng Aguinaldo Faction eh, na si Luna ang nagpadala ng telegrama. At hindi sila. Eh sabi nung uh, ano, eh bakit hindi tinago? Yung, kung si Luna nagpadala, bakit hindi tinago? Yung panang telegrama. So walang evidence na si Luna. Mm -hmm. Samantalang si Felipe Buencamino, piniling kay Aguinaldo na linisi ng kanyang pangalan sa pagkakasangkot sa pagkamatay kay General Antonio Luna. Kaya ang ginawa ngayon ni Buencamino, eh sumulat siya. Humihingi ng parang clearance kay Aguinaldo. Nawala siyang kinalaman, yun ang hinihingi niya kay Aguinaldo. Hindi binigay ni Aguinaldo. Kapag binigay ni Aguinaldo, kalabas na si Aguinaldo ang diretsong nagpapatay. Isang araw matapos mapatay si General Antonio Luna, pinarangalan at inilibing ang kanyang mga labi sa kabanatuan. Ayon pa rin sa aklat ni Vivencio Jose na the rise and fall of Antonio Luna. Dinaluhan ng mga mismong pumatay kay General Antonio Luna ang kanyang libing. Apparently, nung ang naglibing sa kanya at nagkaroon ng funeral service for him, yung may mga taong pumatay sa kanya. Ang isa sa mga nananatiling para isipan ay wala ni isang naparusahan sa mga pumatay kay General Antonio Luna. Dahilan upang isipin na may basbas ng nakatataas ang isinagawang pagpatay sa General. In fairness to Aguinaldo, nagkaroon siya ng pagkakataon sa kanyang mga gunita ng himagsikan na ipagtanggol yung kanyang sarili. Kung meron daw siyang pagkukulang doon sa nangyari sa kabanatuan, ito yung hindi niya napanagot yung mga tao na gumawa noon. So doon mo makikita na sa, at least sa kanyang gunita, tinuturing niya na nakila talaga si Anton. No? Uh, may kahinaan, pero yun nga, uh, nagkaroon ng away yung mga tauan niya at hindi niya napanagot yung mga gumawa niya. Mahigit isang siglo na ang lumipas mula ng paslangin si General Antonio Luna. At sa tagal ng panahon, mas marami pa rin na naiiwan na katanungang naghihintay na mapunan ng mga kasagutan. Gayunpaman, ang mas mahalaga raw ay ang mga aral na naituro at natutunan natin mula sa nagdaang kasaysayan. Ultimately, sa huli, ang aral sa buhay ni Antonio Luna, no? Sa kabila ng mga personal flaws mo, huwag kang titigil na magmahal sa bayan. Kasi kikilalanin, kikilalanin din yan o it will not be in vain. May patutunguhan yan. Sa panahon ng digmaan, nasubok yung kanilang karakter. Diba? Ano ba talagang yung sinudong nila? No? Self-preservation, sarili interest, o talagang, um, talagang buwis buhay para sa bayan. No? Yun yung mga pagkakataon. At the same time, yun nga, pag tinignan natin, sinubukan natin hindi, nagiging critical tayo. Nagiging critical tayo sa sarili natin, sarili natin, no? Um, at doon sa mga namumuno sa atin ngayon. Nakita na natin, bumagsak ang unang Republika ng Pilipinas, ang ating unang pamahalaan, sapagkat hindi nagkasundo-sundo, hindi nagtulungan, hindi rin talaga nagtulungan. Naging problema yung politika sa unang pamahalaan niya, Ginaldo. Sana... Ma Ma matuto tayo. Kasi pag matuto tayo ay maintindihan natin na kailangan hindi na ito maulit. Atok may abang ah! Mga 
traitor! Nananatiling palaisipan kung sino ang may kagawan sa pagpatay kay General Antonio Luna. Masakit isipin na kapwa Pilipino ang tumapos sa buhay ng ating magiting general. Ngunit kailangan natin itong tanggapin bilang bahagi ng ating kasaysayan. Magandang gabi. Ako si Martin Andanab. Hanggang sa susunod na pagbabalik tanaw at pagtuklas ng katotohanan. Dito sa Crime Classic. Oktubre 1866, ipinanganak ang punso sa pitong magkakapatid na si Antonio Luna. Nakatatandang kapatid niya, ang tanyag na pintor na si Juan Luna. Si Antonio Luna ay, um, ang, ang pamilya niya ay Ilocano, no? pero uh, dito na siya sa Maynila pinanganak no? at sa Binondo na. So anong ibig sabihin nun? So lumaki si Antonio Luna sa lugar na kumbaga sa commercial district no at masasabi nating um, may kaya yung pamilya Isa sa pinakamatapang at pinaka... Magiting na bayani, matapang na general, yan ang naging tatak ni General Antonio Luna sa ating kasaysayan. Ikadalawang putsyam ng kamatalinong general ng ating kasaysayan, si General Antonio Luna. Magaling siya sa sandata. Ito pala yung, ano niya, ito yung key mm -hmm. sa kanyang uh, pagiging warrior. No? Uh, marksman. Expert marksman. Pero hindi tulad na ibang bayani, kapwa Pilipino raw ang kumitil sa kanyang buhay. Masyado kong mayaba ka! Pagpapas yan, nakita niya ngayon si Hanolino. At hindi lang yon yung mga nakapaligid na sundalo na naman, kawit batalyon. O oh, ayun, pinagtataga na siya. Magandang gabi. Ako si Martin Andanal. Ating tuklasin ang bawat pangyayari at alamin ang buong katotohanan sa pagpaslang kay General Antonio Luna dito sa Crime Classic. Oh, I have the floor to go over there, won't we? 